हेलो वेलकम टू आर्टिस्ट स्टाडा आर्टिस्ट स्टाडार क्रिएट माइंड स्पेशल टक शो ते सकल के स्वागत आज के साथ जिन्ह थक तुम्हारा सबाई चेनो हमें अयन दा अयन मुखार्जी ए एम स्टूडियोर डिकटर ए वेल नोन किटर तो आज के आड्डा देवे अयन दा अयन दारे कथा बार्ता शुरू करी जरा इन्स्टाग्राम के लाइव शो टा देखो ता इन्स्टाग्राम फलो करते पर फार्दार डिटेल फेसबुके फलो करते पर यूट्यूबे अवश्य फलो करो पुरो ये मैं भिडियो सेशन टाइम पुरोटा एडिटेड भार्शन टाइम देखार তোমাকে সবার প্রথমে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমাদের শো তে আমাদের শো এর নাম হচ্ছে দা ক্রিয়েটিভ মাইন্ড তো তোমার যে তুমি ক্রিয়েটিভ মাইন্ডের নমুনা এতদিন আমাদের সকলের কাছে প্রদর্শন করেছো সেইটার ব্যাপারেই আজকে আড্ডাটা হবে তো তুমি তোমার একদম ছোটবেলার জার্নি থেকে শুরু করো মানে তোমার স্টোরিটা সবার আগে আমরা শুনবো প্রথমত তোকে অনেক ধন্যবাদ এবং আর্ট আর্টিস্ট আড্ডা তোদের যে গ্রুপটা তোদের যে ইনিশিয়েটিভটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং जार्नी মানে এই আর্ট ফ্রেটারনিটিতে কাজ করা এবং আর্টিস্টদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হওয়া কথা বলা শুরু করা তাদের সাথে তাদের স্টুডিওয়ে ভিজিট করা সেগুলো অনেকটা ছোটবেলা কারণ আমার মানে অনেকেই জানে যে আমাদের 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 ফ্যামিলি বিজনেস ছিল আমার বাবার বেসিক্যালি বিজনেস ছিল আর্ট ফ্রেমিং এর মানে ছবি বাঁধানো এবং ক্যানভাস ম্যানুফ্যাকচারিং একটা ইউনিট আমাদের এখনো আছে সেটা তো সেটা বাবার এই বিজনেসটা অনেক 30 35 বছর হয়ে গেল লাইক এখন ক্লোজ টু 40 ইয়ার एक्चुअली তো সেই সেই সূত্রে প্রচুর আর্টিস্টদের সাথে স্টুডিওতে ওই বাবার সাথেই যাওয়া এবং আলাপ হওয়া সেখানে আর্টিস্টদের সাথে তাদের স্টুডিও ভিজিট করা এরকম একটা প্রসেসের মধ্যে ছিলাম এবং এরকম একটা ওই রেগুলার একটা অ্যাফেয়ার ছিল আর কি এই আর্টিস্টদের বিভিন্ন আর্টিস্ট মানে সিনিয়র খুব সিনিয়র আর্টিস্ট যেমন সেই যোগেন্দ্র থেকে শুরু করে লালুদা গণেশ দা এরকম সিনিয়র আর্টিস্ট তারপর আবার যারা একটু তখন কন্টেম্পোরারি প্র্যাকটিসিং আর্টিস্ট ছিল চন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো আর্টিস্ট বা ছত্রপতি দত্ত অরিন্দম দা এরকম এরকম আর কি তো এদের এদের স্টুডিওতেই ওই তখন যাওয়া শুরু হয় এবং তখন থেকে একটা যা হয় রেগুলার যেহেতু যেতাম সেটা আমি অনেক অনেক অনেকটাই তখন ছোট তখন মধ্যে মোস্ট প্রবলেম তখন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি এরকম সামনে থেকে দেখলে এবং ওই মানে স্টুডিও স্পেসটা তো বেসিক্যালি এটা আতুর ঘর শিল্পীর জন্য তো সেই আতুর ঘরে ঢুকে যাওয়াটা সবাই সুযোগটা পায় না আমি খুব মানে আমি খুব লাকি মনে করি ওই জন্য যে আমি সেই সুযোগটা পেয়েছিলাম তো সেখান থেকে একটা ওদের ওই প্র্যাকটিসটা ওদের সাথে কথা বলা ভাবনা চিন্তা ওরা মানে ওরা কাজটা কোথা থেকে করে কিভাবে করে টেকনিক্স কি মিডিয়ামে কাজ করছে কিংবা মিডিয়ামস গুলো সিলেকশন করা কিংবা আর্ট ওয়ার্কস এর কনসেপচুয়ালাইজ করা তাদের যে মেন্টাল ল্যান্ডস্কেপ আর কি তো সেইগুলো জানতে পারতাম গল্প শুনতাম সেগুলোর থেকে একটা ইন্টারেস্ট তৈরি হয় আর কি তো তারপরে মানে উইথ টাইম এক্সিবিশনস মানে আমার এজ এ কিউরেটার এর এই জার্নিটা যদি আমার বলা হয় মানে এটাকে দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে আমার যেটা মানে আমি যেরকম ভাবে এখন রিয়েলাইজ করি আর কি যে ফ্রম টিল টু থাউজেন্ড মানে টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু টু থাউজেন্ড ফোরটিন অনওয়ার্ড ফোরটিন অব্দি একটা পিরিয়ড ছিল যেখানে আমি বেশ কিছু গ্রুপ শো এক্সিবিশন কিউরেট করেছিলাম সেটা গ্রুপ ছিল বেশিরভাগ গ্রুপ এক্সিবিশন ছিল যেমন কলকাতাতে যেমন কলকাতা একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তারপরে আমাদের দিল্লির ললিতকলায় मानु 
মানে লার্নিং এন্ড আনলার্নিং এর প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তো যেতে হয় তো আমার সাথে ওরমই হয়েছিল তো উইথ টাইম তো আবার 2014 অনওয়ার্ডস যেটা হয় এই কাজ করতে করতে এখানে আমার এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে দি ইন্টারেস্ট ওয়াজ মিউজিক কিংবা আমি যেহেতু গান বাজনা শুনতাম খুব সিরিয়াসলি মানে অ্যাজ আ মিডিয়াম হিসেবে খুব আমি খুব অ্যাট্রাক্টেড ছিলাম মিউজিকের প্রতি অ্যাট্রাক্ট এখনো আসি তার সাথে কবিতা লিখতাম লেখার একটা আর কি প্র্যাকটিস ছিল তো সেই জিনিসটা আমাকে সামাও আমার মনে হয় এখন যে একটা একটা একটু দূর থেকে হয়তো খুব ইন্সপায়ার করেছে কি এনকারেজ করেছে যখন আমি একটা জায়গায় একটা রিয়েলাইজ করার একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল যে এক্সিবিশনটা জাস্ট আর্ট ওয়ার্ক শোকেস করতে ইচ্ছে করছিল না আমার মানে ওই ইন্টারেস্ট আর পাচ্ছিলাম না যে জাস্ট ছবি দেখানোর জন্য এক্সিবিশন করা সে যারই হোক সেটা গ্রুপ শো হোক কি সোলো এক্সিবিশন হোক একটা একটা গ্যালারি স্পেসে একটা হোয়াইট কিউবের মধ্যে গিয়ে ছবি দেখালাম সেটা ডকুমেন্টেশন করা যেটা কিউরেটারের নর্মালি কিউরেটারদের যেটা কাজ আর কি যে কাজ দেখানো কাজ সিলেকশন করা প্রপার ভাবে সেটাকে ডকুমেন্টেশন করা পাবলিকের কমিউনিটি একটা ওয়াইড স্প্রেড কমিউনিটির কাছে পৌঁছানোর জন্য ক্যাটালগিং করা যেগুলো করে একটা কিউরেটার গ্যালারি কিউরেটার করে অন্তত তখন মিউজিয়াম কিউরেটারের যেমন কাজটা আর একটুখানি আলাদা কিন্তু গ্যালারি কিউরেটারের কাজটা তো অনেকটা এরকম তো তো সেই জায়গা থেকে তখন আমার মনে হয়েছিল যে ফর মি ইট ওয়াজ লাইক যে আমি আর্ট ওয়ার্কটা শুধু ডিসপ্লে না করে যদি এক্সিবিশনটা আমার কাছে একটা টুল ফর ডায়লগ তৈরি হয় অ্যাজ এ টু টুল অফ এক্সপ্রেসিং মাই সেলফ ফর এক্সপ্রেসিং মাই ভিউজ রিগার্ডিং রিগার্ডিং লাইফ রিগার্ডিং সোসাইটি কিংবা আমার আমার যে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তার জায়গাগুলো মানে আমার থট স্পেসিসগুলোকে এক্সপ্লোর করা তো এক্সিবিশনটা তখন বেসিক্যালি একটা আমার কাছে মিডিয়াম হতে শুরু করলো মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেশন যেমন একটা আর্টিস্ট তার তার পেন্টিং কি তার তার মাধ্যমে আর কি কাজ কথা বলে সেটা সেটা ভিজুয়াল আর্টিস্ট হলে ভিজুয়াল আর্ট পেন্টিং স্কালপচার এখন যে যে মিডিয়াম বিভিন্ন মিডিয়াম আছে আর কি কিংবা একটা 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 মিউজিশিয়ান যখন তার একটা গান লেখে তো দ্যাট দোজ আর অল ওয়াট আলটিমেটলি ওয়েজ অফ এক্সপ্রেসিং দেম সেলস তো আমার কাছে এক্সিবিশনটা তখন থেকে একটা ওই মিডিয়াম ফর এক্সপ্রেসিং মাই এক্সপ্রেসিং মাই সেলফ এরকম একটা গল্প তৈরি হয়েছিল তো সেটাই ধরে রেখেছি সেরকমভাবে এখনো আমি কাজ করি যে আমার কাছে ওই জন্য এক্সিবিশনটা আমি এই জন্য পিওরলি অ্যাজ আ খুব কনভেনশনাল কিউরেটার হিসেবে শুধু ভাবতে চাই না নিজেকে মানে কনভেনশনালি আলটিমেটলি আর্ট কিউরেটারই বলা হয় কিন্তু শুধু কিউরেটার হিসেবে আমি অতটা ভাবতে চাই না কারণ কিউরেটারের যে জবটা সেটার থেকে একটু আলাদাভাবে আমার কাজ আমার প্রসেস মানে আমার প্র্যাকটিসটা একটু আলাদা মানে এংগেজমেন্টের জায়গাটা একটু মানে ডিফারেন্ট আছে তো সেই জায়গা থেকে তো এরম ভাবে চলছে তারপর টু থাউজেন্ড প্রথম কিউরেটেড শো করি আমার এরম ধরনের কাজগুলো শুরু হয় আমার দু হাজার চোদ্দোতে রেকনচিওস বলে একটা এক্সিবিশনস এক্সিবিশন তখন আমার স্টুডিও ছিল না আমি সেই এক্সিবিশনটা আমি করি হলো মিরাজ মিরাজ আর্ট গ্যালারি এখন গ্যালারিটা জানি না এক্সিস্ট করছে কি না তো তখন একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্পেস ছিল ওটা নিউ আলিপুরে গ্যালারিটা ছিল মিরাজ আর্ট গ্যালারি তো ওইখানে আমি দশজনকে দশজন খুবই আপকামিং ইয়াং আর্টিস্ট সব সবই কন্টেম্পোরারি ইয়াং কিছু কিছু কলেজ জাস্ট পাস করেছিল দু বছর তিন বছর হয়েছে কেউ কেউ হয়তো সবে পাস করেছে এরকম একটা গ্রুপ খুব ইয়াং একটা গ্রুপকে নিয়ে আমি একটা প্রজেক্ট তখন করি কনসেপ্ট এক্সিবিশনটার নাম ছিল দশজন আর্টিস্টদের নিয়ে সেটা দিয়ে আমার মানে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এক্সিবিশনে পথ চলা শুরু যদি জিজ্ঞেস করিস তাহলে আমি বলবো ওই দু হাজার চোদ্দোর এই এক্সিবিশনটা থেকে স্টার্ট হয় তো এখনো আমি সেভাবেই নিজেকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি এবং এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করি এক্সিবিশনের থ্রু দিয়ে আগে একটা বিষয় ছিল যে আর্ট কলেজে পড়বো নয় তারপরে আর্টিস্ট হব বা অনেকে আছে যারা গ্রাফিক্স এর নিয়ে কাজ করবে মানে যেটা আমাদের কমার্শিয়াল দিক রয়েছে আর কি ডিজাইনার হিসেবে জব করবে তো এখন অনেক ছেলেমের মধ্যে তোমাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের বেশ কিছু কিউরেটার বা এই ধরনের যে একটু অন্য রকমের কাজ করছো তাদেরকে দেখে একটা মানে ধারণা হয়েছে যে আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে তো আমরা তাহলে কিউরেশনটা নিয়েও কাজ করতে পারি সেখানে তোমার নাম অনেকবারই উঠে এসছে যে অয়নদা এরকম একটা অন্য রকম কাজ করছে তো সেক্ষেত্রে তাদের কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে কিউরেশনটা কিউরেশনটা যদি কেউ মনে করে যে শুরু করবো দেখি তখন তো অবভিয়াসলি আর্ট কিউরেটাররা দেখ আজকে আজকে সময় দাঁড়িয়ে 
কন্টেম্পোরারি টাইমসে কিন্তু আমরা আর্ট কিউরেটার বলতে শুধু আর্ট হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা কিংবা কোনো রকম আর্ট কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষরাই যে আর্ট কিউরেট করে তা কিন্তু নয় মানে সেটা আমরা অনেক অনেক एग्जांपल्स ই পাবি মানে যে তিরঞ্জিত থাসকোটের কথা বল কিংবা ন্যান্সি আডিজানিয়ার কথা বল মানে অনেকেই আছে যারা খুব সাকসেসফুল খুব ভালো ভালো এক্সিবিশন আমাদের প্রেজেন্ট করেছে অল ওভার ইন্ডিয়া মানে শুধু বেঙ্গল কি কলকাতা নেই বলছি না প্যান ইন্ডিয়া জায়গা থেকে ভাবলে আর কি সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেছি লিটারেচার ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক কি থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক কি কোন রকম রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ডের যে সেটা অন্য কোনো ফিল্ডের হতে পারে তারা কিন্তু খুব সাকসেসফুলি আর্ট এক্সিবিশন কিউরেট করে কেন এইখানে না এখানে একটা বোঝাও দরকার যে ফর দ্যাট ফর দ্যাট রোল অফ আ কিউরেটার একটা সেন্সিবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট মানে নলেজটা যেরকম ভাবে ইম্পর্টেন্ট নলেজের সাথে ওই সেন্সিবিলিটিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেরম ধরনের বেশ কিছু মানুষদের আমরা দেখতে পেয়েছি যারা যারা নাকি সো কলড ওই আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অত আসছে না মানে কনভেনশনাল আর্ট কলেজ থেকে আর কি কিন্তু এটাও সত্যি যে আর্ট কিউরেশনের জন্য অবভিয়াসলি আর্ট আর্ট হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করা ব্যাচেলার যে মাস্টার যে যা আর্ট হিস্ট্রি স্টুডেন্ট ধর রয়েছে সে সব কটা যে কোনো কলেজেরই হোক তো তাদের জন্য অবভিয়াসলি তাদের পাথটা তৈরি অনেকে যেমন আর্ট আর্ট হিস্ট্রি থেকে মানে ব্যাচেলার মাস্টার্স কমপ্লিট করে অনেকে যেমন লেকচারের হয়ে যায় দেখ <laughs> 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 তারপরে তো আসছে যে তুই কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছিস কিভাবে কাজ করবি তোর কি আইডিয়াস গুলো রয়েছে প্যাশনটা থাকা খুব দরকার তো সেইখান থেকে সেই প্যাশনটা যে যার মধ্যে সে সেই ওই কিউরেটার হওয়ার যদি কোনো জেনুইন কোনো কনভিকশনের জায়গা থাকে এবং ইউ শুড অলসো নো দ্যাট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু লাইক তুমি একটা একজন কেউ আর্টিস্ট যদি না জানে যে আমি কি করতে চাই কি যে কোনো প্রফেশনাল ফিল্ডেই যে আমার তো জানতে হবে যে আমি কেন করছি কিসের জন্য করছি ইটস জাস্ট নট দ্যাট যে আমি এটা একটা ফিল্ডের একটা অপশন আছে চলো তাহলে আমি এটা করি এইটা করে আমার মনে খুব একটা ওটা খুব সাকসেসফুলি মানে করাও যায় না প্লাস ওটা ওই কাজটা খুব এনজয়েবল হয় না মানে আমার মনে হয় যারা ওই প্যাশনটা নিয়ে করে তারা কিন্তু কাজটা এনজয় করে তো সেইখান থেকে মানে ইটস আই থিঙ্ক ইটস দ্য বেস্ট ওয়ে টু এক্সপ্লোর ইউর সেলফ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর সেলফ অ্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু সেখান থেকে ডেফিনেটলি আর্ট আর্ট কিউরেটার এখন আমরা অনেকেই এরকম ধরনের যারা কাজ করছে থ্রু আউট ইন্ডিয়া আমরা অনেকে দেখি ইয়াং অনেক ছেলে ছেলে মেয়েরা অনেক দিল্লিতে গেলে আমরা দেখতে পাই কলকাতাতেও আছে এরকম যারা হয়তো আর্ট কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ডেও আছে আবার বেশ কিছু যেটা বললাম যে তারা হয়তো সো কলড আর্ট কলেজ থেকে আসে না কিন্তু তারা কাজ করছে কিন্তু তাদের মধ্যে ওই প্যাশনটা রয়েছে যে কিংবা তারা জানে যে আমি কেন আর্ট কিউরেটার হতে চাই জাস্ট জাস্ট ইউ মানে একটা অপশন আছে বলে ওই অপশনটা অপ্ট করছি ওটা না হলেই হয়তো ভালো আর কি আমার এটা মনে হয় আচ্ছা তুমি তোমার একদম মানে তোমার নিজস্ব স্টুডিও হওয়ার আগে তুমি যখন প্রথম কিউরেশন শুরু করেছিলে তখন এর মানে হঠাৎ করে তুমি মানে তোমার কি এটা একদম প্ল্যান ছিল যে হিস্ট্রি অফ আর্ট পড়ার পরে তুমি কিউরেশনটাই করতে চাইছো মানে স্টার্টটা ওটা হলো কিভাবে না মানে প্ল্যান ছিল আমি এরকম বলবো না ওটা বললে ভুল হবে মানে এটা মানে আমার আমার জীবনে যেটা হয়েছে বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে যেটা যে মানে সেগুলো কিন্তু খুব একটা কি বলবো মানে উইথ দ্য ফ্লো একটা কাজ করা বেসিক্যালি মানে এরম ভাবে এগিয়েছি আমি মানে আমি এরম ভাবে কখনো মানে আগে থেকে একটা প্ল্যান করেছিলাম আমার খুব একটা যেরকম হয় অনেক সময় যে প্ল্যান করা থাকে যেটাই আমি করতে চাই এটাই আমি করব। সেরম ভাবেই মানুষ এগোতে অনেকে অনেকের জীবনে সেটা হয় কিন্তু আমার জীবনে হয়তো মানে ইনসিডেন্ট কো ইনসিডেন্টালি হোক কিংবা হয়তো সেটা একটা ভালো দিকও আছে আবার খারাপ দিকও আছে কিন্তু সেটা হয়নি কি স্কোপ পায়নি আসলে বেসিক্যালি এটা হওয়ানো কারণ আমি 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 ছোটবেলায় বেসিক্যালি আমি খেলাধুলার মধ্যে ইনভলভ ছিলাম বেশি মানে আই ওয়াজ আই ওয়ান্টেড টু বিকাম আ প্রফেশনাল ক্রিকেটার আমি মানে আমি স্টেট লেভেল অব দি ক্রিকেট খেলেছি 
তো তখন আমি জানতাম না যে ওয়ান ডে আই বি ইন দ্য ফিল্ড অফ আর্ট কি ভিজুয়াল আর্টিস্টের সাথে কাজ করব তখন আমার এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না তা আমার আমার বাবার হঠাৎ করে অসুস্থতা মানে ধরা পড়ে এবং বাবার একটা খুব বড় একটা অপারেশন হয় হার্টের তো সেইটা দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ভেরি ব্যাড পিরিয়ড মানে খুব টাফ টাইম ফর মি অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি সবার জন্যই তো ওই সময়টা আবার যা হয় তখন খেলাধুলা কিছুটা কি একটা ব্রেক দিয়ে তখন আমাদের বাবার যেহেতু শরীরটা এমন অবস্থা অবস্থা ছিল যে বেঁচে থাকবে কিনা আমরা জানতাম না এরকম একটা ব্যাপার তো তখন এই প্রফেশনটাই মানে এই আর্টের এই এই ফ্রেমিং এ যেটা তোকে প্রথমে শুরুতে বললাম যে ফ্রেমিং এর একটা ব্যবসা ছিল সেখানে আমায় তখন একটু সময় দেওয়া দিতে বেশি বেশি অনেকটা সময় কি সেখানে দিতে হয় কারণ না হলে তখন ব্যবসাটা সামলানো কেউ ছিল না এরকম ধরনের সিচুয়েশন আর কি ফেস করেছি কিন্তু কিউরেশন নিয়ে যে যেটা জিজ্ঞেস করছি আমি তোকে যেটা আবার বলবো যে একটা সময়ের পর এগারো থেকে ওই দশ এগারো থেকে তেরো অব্দি কি চোদ্দ অব্দি কিন্তু আমি আই ওয়াজ আমার যেটা আমার আই ওয়াজ স্টিল ট্রাইং টু ফাইন্ড মাই সেলফ যে আমি কি করতে চাই যেটা আমি বললাম যে করতে চাই এটা শুরু করেছিলাম এক্সিবিশন আমি দু তিন চারটা এক্সিবিশন করেছিলাম বড় বড় এক্সিবিশন সাথে আমি অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম প্রফেসর ধীরাজ চৌধুরীর নাম সকলেই নিশ্চয়ই জানে ধীরাজদের সাথে অনেকগুলো আমি এরকম কাজ ধীরাজ আমি অনেক শিখিয়েওছি ইনফ্যাক্ট তো ধীরাজদের সাথে আমি প্রচুর কাজ করেছিলাম ওই সময় কিন্তু তখনও আমি বলবো আই ওয়াজ লাইক ট্রাইং টু ফাইন্ড মাই ওয়ে আউট বেসিক্যালি অর ফাইন অর ট্রাইং টু লার্ন দ্য লার্ন দ্য ক্রাফট অর লার্ন দ্য ট্রেড বেসিক্যালি মানে তখন আমি বলবো না যে আমি শিওর ছিলাম যে কি করব যখন থেকে এই আইডিয়াটা মাথায় এলো যে থাকতে এটা কাজ করতে করতেই হয় আসলে যে এই এই যখন আমি কবিতা লিখছি কি ডায়েরিতে একটা কোনো ছোট গল্প কম্পোজ করছি তো সেইখান থেকে বেসিক্যালি ট্রিগার করে ব্যাপারটা যে ওয়াই নট ভিজুয়াল আর্ট যে আজকে যেমন আমি একটা কবিতা লিখছি সেরকম আমি তো একটা এক্সিবিশন এক্সিবিশনও তো লিখতে পারি একটা ভিজুয়াল আর্টিস্টদের সাথে কোলাবোরেট করে কবিতাটা লিখছি কেন আলটিমেটলি নিজের কিছু কথা বলার জন্য তো সেই কথাটা যদি আমি ভিজুয়াল আর্টিস্টদের সাথে কোলাবোরেট করে একটা ভিজুয়াল একটা ভিজুয়াল একটা মিডিয়ামের থ্রুতে যদি একটা একটা মানে এরা এক্সপ্রেস করাতে পারে মেবি দ্যাট দ্যাট ফর দ্যাট মিডিয়াম ক্যান বি এক্সিবিশন মিউজিক্যাল তো এইটা এইটা যবে থেকে আমার আমার ট্রিগার করেছে সেটা তখন থেকে আমি খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটাতে মানে আই উইথ টাইম আই গট ইন টু ইট বেসিক্যালি আই গট টোটালি এনগ্রসড ইন টু ইট যে আমার একটা অন্যরকম ইন্টারেস্ট বল ইন অন্যরকম বিভিন্ন আইডিয়াস আসতে থাকে সেইগুলো আমি কম্পোজ করি মানে একটা এক্সিবিশন আমি যেটা করি হলে এক্সিবিশন আগে একটা লিখি বেসিক্যালি কি নিয়ে এক্সিবিশনটা হবে তারপরে বিভিন্ন স্টেপ স্টেপ ওয়াইজ এগোই আর কি মানে আর্টিস্ট সিলেকশন বল কি ডিসপ্লে ডিজাইন এভরিথিং তো ওরম ভাবে জিনিসটা এসছে মানে ওরম প্ল্যান করা ছিল আমি বলবো না উইথ টাইম জীবন কিছু কিছু ডিরেকশান দেখিয়ে দিয়েছিল এবং আমি নিজেও কিছু জিনিসপত্র যেগুলো আমার আমার ইন্টারেস্টের জায়গাগুলো ছিল সেটার সাথে একটা কাইন্ড অফ ডায়লগ তৈরি হয়েছে এই ডায়লগের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি আমি মনে করেছি যে হ্যাঁ এটা আমি করতে চাই মানে এটা আমার করতে ভালো লাগছে সেরকম ভাবে বলতে পারিস এটা মানে ইনিশিয়াল পয়েন্টস হলো এরম আর কি তারপরে তার জার্নি স্টার্টেড আউট मनोर राधाकृष्णन चलते थे प्रत्येक আলাদা করাটাই আসলে অসম্ভব আমার জন্য প্রত্যেকটা এক্সিবিশনই একটা জিনিস আমি মানে এই কোয়েশ্চনের উত্তর যদি ওরম ভাবে বলা যেতে পারে যে সব কটাই আমি খুব অনেস্টলি এবং খুব একটা ওই নিজের মানে সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সেলফ রিয়েলাইজেশন 
regarding me myself the society the 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 place i live in bibhinno you know, emotions sei jinish gulo ke mane sei jinish gulo prottektai concepts gulo moddhe prochondo bhabe royeche mane sei gulo sei gulo ekta jayga hoi hoyto ekta golpo turi hoy ultimately to sei gulo khub honestly royeche mane ami oi jonno khub ekta shomoy onek shomoy khub tatari kono kichu bhabna chole ashe onek shomoy onek shomoy o lege jay ami kokhono niyeke push kori nije ekta exhibition korte hoy onek din hoye geche eta ami normally kori na ekdomi korar chesta kori na ami তো সেই জিনিসটা খুব রয়েছে বাট আমার এটা একটা খুব এক্সপিরিয়েন্স যেটা খুব এনজয় করেছিলাম হলো যে আমি অতীন বসাকের শো হয়েছিল এপার্ট অ্যাপার্ট হলো অতীন দার সাথে করেছিলাম তো সেইখানে প্লাস ব্ল্যাক হোল প্রজেক্টেও এই দুটো এক্সিবিশনে যেটা আমরা করেছিলাম আমরা স্টুডিওর যে মানে ওটা আমার কনসেপ্টারও একটা পার্ট হিসেবেই ছিল যে আমি চাই মানে অনেকদিন ধরে তখন আর প্ল্যান ছিল যে হোয়াইট কিউব থেকে একটু বেরিয়ে আসা মানে গ্যালারির যে হোয়াইট কিউব সেখানে ডিসপ্লেটা মানে ডিসপ্লেটাকে যদি বাইরে মানে একটা ইচ্ছে সবসময় থাকে যে একটা পাবলিক একটা পাবলিকের সাথে ডায়লগ কিংবা একটা পাবলিক এনগেজমেন্ট তৈরি করা সেটা খুব একটা মানে আমার মনে হয় খুব ইন্টিগ্রাল খুব ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে পাবলিক কতটা ইনভলভ হচ্ছে কাজের সাথে একটা কাজ করলাম সেটা ওই আমাদের আট ফ্র্যাটার্নিটির দশটা লোক দেখলো কি একশোটা লোক দেখলো আমরা নিজেরাই দেখলাম নিজেরাই এনজয় করলাম ওই অব্দি না রেখে জিনিসটা বাইরের অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে যাওয়া নতুন দশটা অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা এগুলো আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট আজকের সময় দাঁড়িয়ে তো সেই জায়গা থেকে বলতে পারিস ওই দুটো প্রজেক্টে যেহেতু বাইরে আমরা আমরা যেটা করেছিলাম স্টুডিওর বাইরে আমার স্টুডিও বাইরে একটা ছোট্ট ফ্যাক্টরি মতো আছে প্লাস আরো দুটো তিনটে বাড়ি ফ্যাক্টরির দেয়ালগুলো বাড়ির দেয়ালগুলো ওইগুলোকে আমরা মানে আই ট্রাই মানে ওয়াট আই ট্রাই ইজ লাইক ইনক্লুডিং দোজ থিংস ইন টু দ্য ডিসপ্লে অ্যান্ড ডিজাইন অফ দ্য শো भावना সেখানে একটা ওই রেজলিউশনের জায়গা থেকে একটা জাস্টিফিকেশন দরকার হয় মাঝে মাঝে মেন্টালি যে ইফ ইউর ইফ ইউ থিঙ্কিং দ্য রাইট থিং অর নট তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো খুব এনকারেজ হয়েছিলাম যে হ্যাঁ এটা করা করা উচিত যে এই মানুষগুলো যদি এতটা ইনভলভ হতে পারে কি ইন্টারেস্টেড হতে পারে তাহলে এদেরকে ভুলে গিয়ে আমাদের কোনো কাজ সবসময় এদেরকে মানে এদের কাছে আন্তরিকভাবে কাজ এদের এদেরকে আন্তরিকভাবে টেনে নেওয়াটা খুব উচিত আর কি আমাদের ভিজুয়াল আর্ট সবার জন্যই বলছি এটা আর্টিস্টদের জন্য বল ক্রিয়েটারদের জন্য বল গ্যালারি ওনারগুলোর জন্য বল সবার জন্য তাদেরকে যতটা সম্ভব ইনভলভ করা যায় মানে একটা ওই পস ক্রাউড কি একটা ক্রিসেড একটা ওই সো কল্ড স্নবারি এগুলো না রাখাই ভালো আমার মনে হয় তো ওই জায়গা থেকে ওই দুটো খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট আমার মনে ছিল এরকম আমার আর আরো ইচ্ছা আছে করার প্ল্যান আছে ফিউচারে করার আচ্ছা তোমার তোমার কাছে আরেকটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি যে তোমার যেটা আপকামিং যে শোটা আসছে যেটার ব্যানার সবাই অলরেডি দেখেছে ফেসবুকে ওটার প্রমোশন হচ্ছে তুমি ওইটা সম্বন্ধে অল্প কিছু বলো আমি জানি শোটা ডিসক্লোজ হওয়ার আগে শোটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করাটা উচিত নয় তা তাও মানে জাস্ট একটা আভাস যে তোমার ওই শোটা কিরকম হতে চলেছে বা তারপরে আমি আর একটা প্রশ্নে আসবো যে তোমার এই যে শোয়ের যে চিন্তা ভাবনা এই যে একটু অন্যরকম করার জায়গা এইটা থেকে মানে এইটার এই আপকামিং তোমার যে শোটা আর কি সেটার উপর কতটা প্রভাবটা আমরা দেখতে পাবো মানে তোমার ব্ল্যাক হোল প্রজেক্ট একটা ভীষণই সাকসেসফুল প্রজেক্ট ছিল এবং একদমই অন্য রকমের কাজ যেটা দিয়ে ধরো আমাদের মতন যারা মানে একদম এম স্টুডিওকে একটা অন্যভাবে আমরা পেয়েছিলাম সেই সময় তো এই এই তোমার যে আপকামিং যে শোটা আসছে সেই শোটার ব্যাপারে এই এই পুরো ধারাটা তুমি কতটা মানে নিয়ে চলছো আর কি সেই বিষয়ে একটু বল হ্যাঁ আপকামিং এক্সিবিশনটা বেসিক্যালি প্রদীপ পাত্র অনেকেই প্রদীপকে চেনে ওকে নিয়ে ওর সাথে আমি একটা কোলাবোরেশন কোলাবোরেশন করছি আর কি ও তো স্কার্পটার তো এটা স্কাল এটা একটা বেসিক্যালি এটা সিরিজ অফ স্কালপচারের ডিসপ্লে হবে ফার্স্ট এই ডিভিশনটা আচ্ছা এটা ই এ টাইটেলটা লই আমরা বাংলা যারা বলি না ই এটা ভুলে গেলাম মানে এ মানে বেসিক্যালি নোবডি কিংবা ভেরি ইররেলেভেন্ট সামথিং বেসিক্যালি এ কথাটা আর তোমার এই নামটা নামটাই লোককে অন্য ভাবে ভাবাচ্ছে মানে এইটা যে মানে ই এটা যে একটা এক্সিবিশনের টাইটেল হতে পারে 
সেটা কিন্তু সত্যি অনেক অনেক অনেকের সাথে আমার কথা হলো এই এই ব্যাপারটা নিয়ে তো অনেকেই এইটা নিয়ে আমাকে বলেছে যে একটু তোমাকে যদি তুমি কিছু একটু শেয়ার করো হ্যাঁ এটা তো যখন খুব তাড়াতাড়ি বেশি দিন আর নেই আমাদের এখনো ডেটটা ফাইনাল আমরা মানে ডেটটা কোনো অ্যানাউন্স করিনি ওই মিড ফেব্রুয়ারি ওরকম সময় হবে ডেটটা এটা আমরা কামিং এক দু দিনের মধ্যেই অ্যানাউন্স করব তো এইটা বেসিক্যালি প্রদীপের সাথে একটা কোলাবোরেশন যেটা বললাম মানে একটা সিরিজ অফ স্কালপচার এবার স্কালপচারের যে মানে যে মানে এই কাজগুলোর যে মানে যে কনসেপ্ট যেখান থেকে কাজগুলো এসছে এবং যে ভাবনা ভাবনা থেকে কাজগুলো করা হয়েছে সেই ভাবনাটাকে মাথায় রেখেই টাইটেলটা ঠিক করা মানে এই মানে তোরা কাজটা এসে দেখলে আরো খুব ইজিলি কানেক্ট করতে পারবি তখন যে ইয়ে মানে তো একটা ইরেলিভেন্সি মানে কলকিয়াল বাংলা ভাষায় একটা খুব ইরেলিভেন্ট কিছু একটা তো আমাদের যে মানে যে কাজটা প্রদীপ করেছে প্রদীপের যে মেন ভাবনাটা কিন্তু যেটা ছিল কনসেপ্টটা সেইগুলো সেখান থেকে সেটারই একটা এক্সট্রাকশন বলতে পারিস যে এই নামটা মানে ওখান থেকেই নেওয়া হয়েছে বুঝিকালি মানে উইচ কাইন্ড অফ পোর্ট্রেস দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য স্কালপচার বুঝিকালি দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য শো দ্য হোলসাম শো তো এবার কি হয় মানে এম এ যেটা আমি করি দেখ আমি তো যেহেতু যেটা বললাম যেটা কনসেপচুয়ালাইজ করা কি মানে যেহেতু আমি যেরকমভাবে আমি যেভাবে যে প্রসেসে কাজ করি বছরে একটা কি দু বছরে একটা কি দু বছরে দুটো এই অবধি না মানে আমার জন্য অন্তত ওটাই হয় না হলে মানে ওই দু মাস তিন মাস অন্তর অন্তর কনসেপচুয়ালাইজ করা খুব কঠিন ব্যাপার ওরকম ভাবে হয় না কেন এত সময় লাগে এক্সিবিশনে লিখতে তারপর সেটাকে লেখার লেখার পর আর যে যাদের সাথে কোলাপ করব তাদের সাথে কথা বলা ডিসকাস করা সেই সেই ডিসকাশন প্রচুর সময় যায় যে কিভাবে আমরা করতে চাই তারপর তো এক্সিবিশনের ডিজাইনিং আছে অনেকগুলো পার্টস আছে ডিসপ্লে আছে কি মিডিয়ামে হবে সেই বিভিন্ন রকম সব যা যা কাজ থাকে তো তাই জন্য আমি যখন আমার স্টুডিওটা ফার্স্ট তৈরি করি এমএ সে তখন আমার একটা মাথায় ছিল যে আমি যেটা করতে চাইব হলো আমার নিজের কিউরেশনস গুলো কিংবা নিজের কনসেপচুয়ালাইজ শো গুলো আমি করব এখানে ওটা ছাড়াও যখন যে আরো সময় যেগুলো পাবো কারণ আমি তো আর বছরে দশটা করে শো করছি কনসেপচুয়ালাইজ করছি এরকম হবে না এটা সম্ভব না হওয়া তো তখন আমি এটা মানে করতে শুরু করেছিলাম মানে এটা প্ল্যান এটা আমার প্ল্যান ছিল একদম যে আমি বিভিন্ন সময় আমার যে যাদের কাজ খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে কিংবা আমার আমার ওয়ে অফ সিইং থিংস কিংবা আমার আমার ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এক্সিবিশন যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের আমি যে ধরনের এক্সিবিশন আমি করি করে থাকি কি কনসেপচুয়ালাইজ কি কিংবা ডিসপ্লেও যখন করি আর কি একটা তো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে যে কোনো জিনিসেরই ভাবনা চিন্তার বল একটা ডিজাইনের বল সেই ল্যাঙ্গুয়েজটার সাথে যখন আমি কানেক্ট করতে পারবো কিংবা আমার মনে হবে যে এই ভাবনাটা কি এই কাজগুলো বডি অফ ওয়ার্কের সাথে একটা একটা ইন্টার কানেকশন তৈরি হচ্ছে একটা মেন্টাল ডায়ালগ তৈরি হচ্ছে তখন আমি আর্টিস্টদের সাথে কোলাবোরেশন করব তো এই এক্সিবিশন ওই এক্সিবিশনটা তো এক্সাক্টলি আমি কনসেপচুয়ালাইজ করে যেমন ব্ল্যাক হোল কি আমাদের এই কোয়েন সুটস বা কিংবা এই এফ এম আর এই ধরনের শোগুলো আমার লেখা এক্সিবিশন এই এক্সিবিশনটা হয়তো ঠিক লেখা ওরকম কনসেপ্ট ওই জন্য আমি এটাকে কনসেপচুয়ালাইজ বলি না আর কি এটা একটা কোলাবোরেশন মানে আমি যখন একটা আর্টিস্ট আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্ট প্র্যাকটিসনের সাথে কোলাপ করছি তো এই ই এক্সিবিশনটা হলো তাই যে প্রদীপের সাথে একটা কোলাবোরেশন হয় এটা এই কনসেপ্টটা কিন্তু প্রদীপেরই কনসেপ্ট পুরো মানে প্রদীপ এই এক্সিবিশনের কাজগুলো করেছিল করছিল আর কি শুরু করেছিল তখন আমরা কথাবার্তা বলি যে তখন আমার ভালো লাগে যে এটা এটা করা যেতে মানে এটা দেখানো মানে আমার ইচ্ছা হয় যে আমি এটা দেখাতে চাইবো তো এই জিনিসগুলো আমি মাঝে মাঝে করতে থাকি যখন কোনো ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট আমি দেখতে পাই কিংবা কোনো ইন্টারেস্টিং কাজ কোনো সিরিজ অফ ওয়ার্ক কোনো আর্টিস্টের যেটা আমার দেখাতে ইচ্ছে করে মানুষকে তো সেই সেই এটা আমি মানে সেই স্কোপটা আর্টিস্টদের দিই এবং নিজেও নিই আর কি দেখানোর জন্য তো দিস এক্সিবিশন ইজ ওয়ান অফ দেম আর কি আচ্ছা আচ্ছা আর তোমার তোমার কাছে একটা রিকোয়েস্টের কোয়েশ্চেন ছিল যেটা করা হয়েছিল যে কিছু ইয়াং জেনারেশনের আর্টিস্ট যারা ধরো এখন কন্টেম্পোরারি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছে তারা যদি তোমার সাথে কাজ করতে চায় তাহলে মানে সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা খুব ইজি আমার ইমেল আইডি আছে ইমেল আইডি তে কাজগুলো একটু যদি কাজে বডি অফ ওয়ার্কটা কেন একটা দুটো ইমেজ অনেকে এরকম মেইল আমি পেয়েছি অনেক সময় যে দুখানা ইমেজ পাঠিয়েছে হয়তো বাট যা হয় তো ইমেজ দিয়ে কি বলা যায় এটা কাজে একটা আর্টিস্টের প্র্যাকটিস তো ধরা যায় না না তো আমি সবসময় ওই জন্য সবাইকে বলি যে পোর্টফোলিও উইথ একটা ঠিকঠাক বডি অফ ওয়ার্ক উইথ দি কনসেপ্ট অর উইথ এনি এনি রাইট আপস উইচ ইজ देयर যদি কোনো রাইট আপ থাকে নিশ্চয়ই থাকবে এখন কত দিনে কাজ অন্তত কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট যে কোনো আর্টিস্ট যদি কাজের একটা একটা ভাবনা রাইট আপ সব সময় ক্যারি করে সাথে তো সেইগুলো দিয়ে আম
এবার যেটা আমি বললাম যে আমি তো ঠিক আর্টওয়ার্ক আর্টওয়ার্ক পড়তে করি না এটা গল্প পড়তে করার চেষ্টা করি সেটা সেটা তো আমার নিজের কিউরেশন কি কনসেপ্ট চলে যখন আমি করি যখন আমি কোনো কাজের সাথে কানেক্ট করতে পারি কি কোনো ভাবনার সাথে মনে হয় যে এর কাজটা ভালো ইনভলভ করতে করতে পারবো কিংবা ওর কাজটা ভালো মতো আমার ভাবনাটাকে ডেপিক করতে পারবে কিংবা আমরা এটা ওই ওই কোলাবোরেশনে ঢুকতে পারবো কিংবা ডায়লগ তৈরি করতে পারবো আমার ভাবনা চিন্তা এবং কাজের সাথে তখন আমি আমার মতো করে কন্ট্যাক্ট করে নিই আর তাছাড়া যেটা যেমন এই প্রদীপের ইস্যুটা যেমন হচ্ছে অনেক সময় কোনো ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট হলে তখন আমরা আর্টিস্ট করে আমরা অনেকবারই মেরম করেছি আমি সঞ্জীবের সাথে করেছি সুবান্নিতা সাহা বলে একজনের সাথে করেছি শ্রমিকদার সাথে করেছি ইনফ্যাক্ট শ্রমিকদা হলো শ্রমিকদার এই খুব রিসেন্ট এক্সিবিশনের মধ্যে শ্রমিকদারটা হয়েছিল মানে এই প্যান্ডেমিকের আগে আর কি ওটা ওরম ধরনের এক্সিবিশন ছিল তো এরম ধরনের শো আমরা আমি করতে থাকি যখন অনেক সময় আমি কোলাবোরেশন করি তো ওগুলো আলটিমেটলি ওই মেলে আমি যেগুলো ইমেজ গুলো পাই আমি আমার মতো করে দেখে রাখি সেখান থেকে আই হোয়াট আই ডু ইজ আই কন্ট্যাক্ট কি করে দেন করে অ্যাকর্ডিংলি একটা সেট আপ হয় আর কি কিন্তু হ্যাঁ আমি সবসময় এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যদি কারোর কোনো সেরম আইডিয়াস থাকে আমি আই এম অলওয়েজ ওপেন টু লিসনিং টু আইডিয়াস লিসনিং টু থটস এন্ড সিইং বক্স অফ ডিফারেন্ট আর আই এম ওপেন টু আমি কখনো এরম আমি চেষ্টা করি সবসময় অ্যাভেল অ্যাভেলেবেল থাকার সেই জায়গাতে এবার তো তারপরে প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড যেটা তোকে বললাম যে ওর প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড হুম একদম আচ্ছা তোমার কাছে লাস্ট একদম প্রশ্ন বেশি সময় তোমার আর নেব না সেটা হচ্ছে তুমি ইন ফিউচার এই ইয়ে প্রজেক্টের পরে তুমি আর কি কি মানে আপকামিং কি প্ল্যান করে রেখেছো কোন প্ল্যান কি করেছো না আপকামিং প্ল্যান সময় সাথে যাচ্ছে না ইয়ের পরে আপকামিং প্ল্যান প্রচুর আছে প্রচুর আছে কেন বলছি কথাটা এটা আমি প্রচুর কথাটা শব্দটা ব্যবহার করছি ইচ্ছে করি কারণটা হলো মাঝে আমরা সকলে জানি দেড় দু বছরে যা গেল প্যান্ডেমিকের জন্য আমাদের আমার তখনের যে ধরনের প্ল্যান দু বছর আগে যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কিছুই এখনো করিনি এই ইয়ে এক্সিবিশনটা ইনফ্যাক্ট মানে প্রদীপের সাথে এটা আমার হওয়ার কথা ছিল করার কথা ছিল আমাদের প্যান্ডে মানে ফার্স্ট যে লকডাউনটা হলো তারও আগে বুঝতে পারছিস মানে দেড় বছর পনেরো দু বছর আগে এটা হওয়ার কথা ছিল সেটা আজকে হচ্ছে মানে এখন হচ্ছে তো তুই বুঝেই পাচ্ছিস তো ওই ওরা অনেক এরকম অনেক অনেকগুলো লাইন প্রজেক্ট আছে যেগুলো আগে করব তারপরে এবার এই দেড় দু বছরে যেগুলো ভেবেছি এই দেড় দু বছরের মধ্যে যেগুলো মাথায় আমার রয়েছে সেগুলো আছে তো ওই জন্য আমি নিজেও একটু কনফিউজ কোনটা আগে কোনটা পরে আমি নিজে এখনো ভালো মতো যাই না কিন্তু প্রচুর প্রজেক্ট আছে অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে যেগুলো আগেও প্ল্যান করা ছিল এবং কারেন্ট প্ল্যানিং যেগুলো চলছে যার মধ্যে একটা ইয়াংদের নিয়ে আর একটা আমি করতে চলেছি সেটা সেটা ইনফ্যাক্ট আমার ফার্স্ট টাইম এতজন আর্টিস্টকে নিয়ে আমি ফার্স্ট কাজ করছি ষোলো জন আর্টিস্টকে নিয়ে আমি একটা কাজ করছি ওটা ওই এক্সিবিশনটা একদম ওটা আমার কনসেপচুয়ালাইজ করা মানে আমার কিউরেটেড শো আর কি তো ওটাও অনেক সব কটাই ইয়াং ওই রেকনটিউস যেটা বললাম ওটাই একটা সেকেন্ড পার্ট মানে সেকেন্ড একটা সিজন বেসিক্যালি বলতে পারিস তো রেকনটিউস এর সেকেন্ড সিজনটা আছে ওটাও তো অনেক দিনের মানে ব্যাপার ওটা হয়তো আমরা চেষ্টা করছি মে ফেতে যদি স্টার্ট করা যায় এপ্রিল মে তে তো ওইটা আছে প্লাস আরো অনেকগুলো প্রজেক্টস আছে যেগুলো আস্তে আস্তে অবশ্যই আমি অ্যানাউন্স করব একটা কেন এইটাই তো শুরু করতে পারছিলাম না এটাকে স্টার্ট হয়ে গেলে তখন আবার আমি মানে ঠিক করা শুরু করব মানে পাইপলাইন তৈরি করব আমরা কোনো কিছু নতুন প্ল্যান করবার আগে যেটা আমার প্রচন্ড মনে হয় যে এই হয়তো একটা অফলাইন কিছু প্ল্যান করছি যে এই কাজটা এবার এইভাবে এগোনো যেতে পারে সেই মুহূর্তেই বলবে যে কোভিড এর আবার নতুন কিছু আসছে আবার লকডাউন মানে আমাদের জীবন দর্শনে একটা কথা আছে না যে মানে নাথিং ইজ পার্মানেন্ট ইন লাইফ আমাদের সিচুয়েশন দেখুন এত গভীর ভাবে এটা রিয়েলাইজ করছি কোনো এক্সিবিশন কি কোনো কিছুই কিছু পারমানেন্টলি কিছু প্ল্যান করার কোনো জায়গা নেই সুতরাং প্ল্যান করা আছে অনেক কিছুই এবার সময় এবং সিচুয়েশন ঠিকঠাক থাকলে তখন একটা একটা করে করব ওকে থ্যাংক ইউ অয়নদা এতটা সময় আমাদের দেবার জন্য খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে আর এই যে তুমি তোমার জার্নিটা শেয়ার করলে সেটার জন্য মানে আমার তোমার সাথে আড্ডা দেওয়ার অনেক দিনের প্ল্যান ছিল অনেক ইচ্ছা ছিল আমি তোমাকে যেরকম বলেছি যে এই এই তুমি যেরকম বললে এই মানে কোভিড 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 করে সবাই একটা এর মধ্যে ছিল তার মধ্যে তোমরা যে এত সুন্দর কাজ করছো এবং তোমার ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভকামনা রইল যে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ আমাদেরকে উপহার দাও একদম থ্যাংক ইউ আর সবাইকে বলবো যে এক্সিবিশন গুলো আবার শুরু হচ্ছে আশা করি করতে পারবো একটার পর একটা তোরা আসবি সবাই তোরা কেন আমার স্টুডিওতে ইয়াং ইয়াং আর্টিস্টরা আর্ট কলেজেরা পড়ছে এবং আর্ট কলেজ পাস পাস করেছে যারা তারা সকলে খুব ইন্টারেস্ট
ইয়াং জেনারেশন যারা ওটাই তো ফিউচার আলটিমেটলি আমি নিজেও একজন ইয়াং আর্ট প্র্যাকটিশনার সুতরাং আমি সবসময় ভালোবাসি এই জিনিসটা এংগেজমেন্টটা হওয়াটা খুব দরকার ইয়াংদের তারা আসুক কথা বল কথা বলাটা কথাবার্তা হয় যা হয় এলে তো সেটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি চাইবো যে যেহেতু মাঝে একটা গ্যাপ হয়ে গেছিল অনেক দিনের ঠিক রিজন করতে পারছিলাম না তো সেটা আবার যেন আগের মতোই আবার হয়ে যায় আবার আসা যাওয়ার মাঝে আমরা দেখা সাক্ষাৎ করতে পারি গল্প করতে পারি কথা বলতে পারি এটাই এক্সপেক্ট করবো ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আজকে এই পর্যন্তই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো এটাই কামনা করি তুইও তুইও তোরা সবাই তুই তুইও ভালো থাক তোদের কাজ চালিয়ে যা সুস্থ থাকিস কাজে থাকিস একদম আমার খুব ভালো লাগলো